Okay, great. Because I received an update from Zoom and that was probably the, the situation, okay? But now we are okay, yeah? Okay, great. Because we need to make sure that the class is being recorded. Otherwise, we have to take the class again because in support needs to see the class. Uh, really? Carlos Daniel, you're having problems with your audio? Carlos está teniendo problemas con su audio. Saludamos todos para saber. Elvia is okay. And I think that Maximiliano is also okay with his audio, correct? And yes. Hector? Hector, sometimes I see that your face gets frozen. Probably you have, okay, some situation with the internet. Por momento veo como que Hector se queda un poquito congelada la imagen. Pero nos escucha bien, nos escucha cortado. Sí. No, la verdad no. Ah, ok, great, excellent. En Carlos Daniel. Hello, Carlos. Mm, parece que Carlos, ah, ok, he's going to be a listener. En Jonathan, hello, welcome, how are you? Hola, está bien. Okay, everything okay. Ah, class, please. I need you to to give a warm clap, please, for one of your partners who already finished all the activities in the platform for section one, two, three, four, five, and the evaluations too. Necesito que le demos un aplauso a alguien que ya finalizó todas las actividades en la plataforma y también ya hizo los exámenes. Entonces, claps, 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 hooray for her. Vamos a aplaudir, aplaudir, claps, claps, claps. Wow, great, excellent. Give it up for Elvia, give it up for Elvia, okay? Elvia is the one. She did everything in the platform, okay? Great, congratulations. Okay, excellent. Okay, so here we go, class. Let's get started because it is exactly the time and... One more thing that we need to practice a lot, okay? So while the others um, join to the class. Jose Ramon, welcome. Okay, I expect that I... today at midnight, probably your activities are going to be over at least in section four. Is that okay? Yo espero que para hoy a la medianoche las actividades de la mayoría estén terminadas hasta la sección cuatro. ¿Sí o no? Sí. Yeah. Y sí, y si pueden adelantar hasta las 5 el día de, el día lunes, si es que no trabajan, ¿verdad? Los que no trabajan. Entonces, eh, sería fabuloso para que así más relax y ya solo nos quedemos con las prácticas, ¿sí? Acá en las clases, ¿verdad? Ok, so here we go. Let's wait for the others and I'm going to start sharing my screen with you guys. What is it? What is it? Um, Okay, what is the, ah, over here, yeah, too many windows open. So today is our class number four. The welcoming is number one. The objectives, uh, feedback, okay. Uh, feedback is a review on what we previously did. The present continuous statements and conjunctions. The present continuous practice and the wrapping up of the class. So class, as every day, I need someone, one student, one of you, to help me reading the specific objective and the class objective. That volunteer? Me. Okay, please. Go ahead. Specific Thank you. Objective. Excuse, students will be able to form a statement using the present continuous class objective. By the end of this class, you will be able to form a statement using the present continuous. Okay, great. So today we are going to start studying the present continuous tense. And it is expected that by the end of this class, you will be able to form statements or to construct the statements or sentences using the present continuous. And here, a reminder again, okay? One volunteer to read this slide in Spanish, please. Hello. 
Hello, hello. Who's going to be that volunteer? Raise your hand or say me, teacher. Who's going to be that one? Jano Alan. Okay, thank you. Be my guest. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Mm -hmm. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Okay, so you're going to have extra practices this weekend that I'm going to share with you, okay? Via WhatsApp, and then you are going to send me a screenshot of your average. And here we continue. This is our third week so class. I need you to start working in section four. If you are a little bit, uh, you know, behind with your activities, you need to speed up. Necesito que se actualicen con las actividades quienes aún están debiendo secciones uno y dos. Porque el tiempo va volando, ustedes son personas ocupadas, trabajan, entonces hagamos bien el sacrificio. Por eso les decía, felicitaciones para Elvia que ya terminó todas las secciones y todos los exámenes, ¿ok? Now, um, here we go. De las normas de convivencia son las de siempre, ¿verdad? Y esperamos respetarlas. Entonces, I need a volunteer in order to help me read this. In Spanish too, ¿quién nos va a ayudar a leer esta slide, esta diapositiva? My. Ok, please. Normas de convivencia. Botón de silencio. Lista uh -huh. de asistencia según programa. Nombre completo. Cámara encendida. Participación activa. Uso de chat. chat levantamiento de manos. Siempre mantener el respeto. Como siempre, así como lo hemos hecho desde el primer día, siempre manteniendo el respeto, las cámaras encendidas, a no ser que haya algún problema de inestabilidad con su conexión, ¿verdad? Pero eh, esperemos que no sea así tan pronto como se estabilice su conexión, se les pide que enciendan las cámaras porque es la evidencia que usted está presente, ¿ok? And here we have the attendants. ¿Quién nos va a ayudar a leer sobre la asistencia? Oh. Ok, please. Thank you. Asistencia al 80% de las clases. Avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje. Inicio de clases 30 de mayo. Horarios establecidos. Tener cámara encendida. Duración de 60 minutos. Trabajar ejercicios en plataforma de clase. Obtenga su diploma. Ok, para que usted obtenga su diploma, tiene que haber terminado al 100% su trabajo en la plataforma y por razones de enfermedad o motivos de causa mayor, el mínimo que se pide de asistencia es el 80%, de lo contrario no tiene derecho a su diploma. Es decir, son dos cositas, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, el inicio de clases, eh, nosotros vamos a estar terminando eh, en mayo, ¿verdad? No el 30, es un ejemplo nada más en los horarios establecidos de 3 a 5 de la tarde, los días que tenemos programados por causas laborales que tienen ustedes, ¿de acuerdo? Y acabamos ya con el feedback. Yesterday we were working on, we were practicing these adjectives to describe people, right? But also we were working in this unit number four. I'm not wearing boots. And we were listening and practicing this vocabulary. And we were building um, sentences and you were describing the clothes that you were wearing yesterday. Also, we were practicing with colors and we were practicing this conversation, yeah, and pronunciation. But, okay, here, this short conversation, you practice with these short conversations too. And also we went over what's the weather and seasons around the world. And we were practicing this conversation. Is that correct? Yes. 
And we ended yeah. up the class, we yeah. finished the class with this conversation. And you had a lot of practice. And today we're going to start with the present continuous statements and conjunctions. One of the characteristics of this topic class is that we describe one activity that is taking place at the moment, okay? For example, here, I need you to activate your cameras and you are going to describe one activity that you are doing at the moment. For example, I'm going to show Ay, where is it? My activity at the moment. And here we go. Mm. Mm. I'm drinking water. I am drinking water. Now you, it is your turn, okay? You have to show the action because it is taking place at the moment. La actividad está teniendo lugar en ese momento, ¿de acuerdo? Yo ya les mostré mi ejemplo. Ahora les toca a usted. ¡Ay, Kevin! Sí, pero también tiene que decir la oración. Activate your camera, Kevin. <laughs> ok, I am drinking. Now you say I am smiling. El verbo I'm tiene drinking que... water. No, I am smiling. Estoy sonriendo. Sí. You're smiling. <laughs> El pasado es, I was drinking water. Mi present, I am smiling. A los verbos les agregamos ING. ¿Por qué? Sería en español, ando, endo, ente, yente. Sonriendo, saltando, comiendo. ¿Verdad? Estoy sonriente, ¿sí? Entonces, I am smiling. Ok, Kevin, you are done with your activity. Ok, think about one. I am. And eating a snack. Excellent. Wow, Massimiliano. Good example. Okay. Another one. I am watching my phone. I am. Okay. Watching my phone. Okay. Excellent. Another one. Okay. Think about it. You can do it. You can do it. And you can use something. Okay. For example, I am listening. Okay. My phone. Yeah. Okay. Use your imagination. Use whatever that you have. Uh, very close to you. I pay attention in my coach. I am paying attention in my class. Yes, or I class. am touching my hair. I am touching my hair. Estoy tocando mi cabello. Yes. Pauli, tell me the sentence. Okay, Paula, la oración. O quien esté listo. Llevamos ya cuatro participantes. Come on, it's time for you to speak. If you say, I am touching my nose. Estoy tocándome la nariz. Ya, yeah? I am touching my nose. Come on, come on, people. I touching my ear. I am touching my hair. Very well. Excellent. Come on, people. You have to put into practice the structure. Jonathan. I am. I am watching my computer. I am excellent. I am watching my computer. Excellent. Or I am sitting on a chair. Yes. I am sitting on a chair. I am taking the English class. Estoy tomando la clase de inglés. Okay. I am. Uh, I am practicing in computer Excel. Okay, wow, very well. Excellent. Giovanni, your sentence and Jose Ramon. I'm a little bit sleeping. <laughs> I am, uh, no, pero esa es en presente simple. Tiene que ser en okay, um, Or maybe using your clothes, the clothes that you are wearing. I am wearing. Oh, yeah. I'm wearing a black t-shirt. Okay, I'm I'm wearing a black t-shirt. Very well. Giovanni, hello, are you here? Giovanni. Hello, Marlon. Ah, Marlon is connecting. Okay. Hello. Hello, welcome, welcome, Marlon. Do you have a sentence? Tiene una oración por ahí. I am. Yeah, I am Pratik. And computer Excel. Okay, you said that. Okay, excellent. So we only have Giovanni. Uh, Giovanni has problems with the audio. Con el audio o con el micrófono, Giovanni? 
porque una cosa es el micrófono, ¿verdad? Y la otra es que a veces sí podemos escuchar, pero no nos escuchan. Ya me pasó a mí en una actualización de, de, de Zoom, ¿sí? Que los estudiantes me escuchaban, pero yo no los escuchaba a ellos. Ajá, y luego en la, en la grabación escuché todo lo que decían los estudiantes. Ay, sí, que, ok. Es como cuando decían ellos, es como cuando el profesor no está en el salón de clases, porque como yo no los oía, y hasta que yo les dije, bueno, después voy a ver la grabación y cabal, ¿verdad? Pero sí hicieron todos los ejercicios, ¿ok? Um, now I'm going to show you guys the... But now that you are here with the cameras activated, I'm going to take the picture, okay, for the beginning. Ready? To the count of three, you smile and you say, I am smiling, yeah? I am smiling and I am taking a picture of you. One, two, Marlon, una sonrisa. Marlon, son eh, okay, y ya la tome, veanla. Okay, you see it over here. So you are there. Later on, we're going to take a second one. And now let's go over the platform class, yeah? Here. And here in the, in the objective that you have in the platform is similar to what uh, your classmates read for you in my PPT. In this class, you will learn how to use a possessive, but this is what we did yesterday, right? And as a feedback over here, if you remember, okay, uh, you practice with my, mine, your, yours, his, his, her, hers, it, its, uh, our, ours, their, theirs. Is that okay? Do you remember that? We did it, right? And you had the knowledge check and we began with some of them and then i told you you're going to continue correct and here the the seasons and weather around the world what we practiced yesterday right and here you were practicing this conversation after you were listening to and here we go. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. But what is the present continuous? Now let's listen and watch the video. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. Mm -hmm. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing. 
plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, so here it is expected that you write the sentences and you share them over here, yeah, in the uh, in the discussion form. So this is what we're going to do. So class, you are going to be transferred to the breakout rooms. You're going to write a list of the activities that are happening around you. For example, as the presenter said, you may say, I am learning English, okay? Or you may say, I am taking the English class, yeah? That is why I told you at the beginning that uh, you had to create your own sentences, yeah? For instance, if you say, I am, um, somebody said, eating a snack, yeah? I am eating a snack and I am taking my English class because here you are using the words, the conjunctions. The word and is known uh, as a conjunction. La palabra y gramaticalmente es una conjunción, conjunction, okay? Or you may say, um, for example, I am drinking water, but, but I mm, am listening to the teacher, for example, yeah? Estoy tomando agua, pero estoy escuchando a la profesora, ¿sí? Entonces podemos utilizar and y para unir las oraciones y that para contrastar. Es decir, en la segunda, a pesar de que estoy tomando agua, pero yo estoy escuchando a la profesora, no estoy en otra cosa, ¿de acuerdo? So you are going to build your sentences and you are going to upload them immediately to the platform. Is that okay? Van a escribir sus oraciones y luego en este momento también las vamos a subir a la plataforma, ¿sí? ¿En qué espacio, en cuál espacio es que la van a subir en la plataforma? Vamos a buscar, acá miren, 4.10, ¿ok? Vamos a buscar el contenido, el lesson objective, el primero de la unidad 4, de la sección 4, present continuous. Usted escribe las oraciones y luego las digita acá, ¿sí? Yo porque las tengo como, como teacher, ¿verdad? No, no las puedo. ¿sí? Entonces usted añade una publicación, hace clic acá y escribe las oraciones ahí. ¿sí? ¿Comprendimos la actividad? 
que vamos a realizar o hay preguntas, jóvenes. Hello. Bueno, miren, como no me contestan si comprendieron o no, yo voy a comprendió? tomar, yo voy a tomar mis medidas necesarias en este momento. Justo en este momento yo tomaré las medidas yo necesarias. Yo tengo una pregunta. Y le voy a pasar asistencia. Dígame. ¿Cuál es este, la pregunta? Este, como yo en este teléfono donde recibo la clase, realizo las actividades, no hay problema que me salga a realizarla. Y... No, no, mejor escribe las oraciones y después de la clase la sube, pero ya la va a tener, ¿de acuerdo? Ah, ok, Porque okay. Si usted, Oigan, es que cada momento que ustedes salen de la clase, pierden esos minutos de asistencia, ¿sí? Porque la plataforma no lo contabiliza, contabiliza que abandonamos el salón, ¿de acuerdo? ¿Cuál ah. actividad era? Ya les explico, Roberto Antonio, welcome. Welcome, welcome. Y André ya ingresó, que dijo que ya venía en camino. Estoy así de ingresar a la clase, escribió en el chat, en WhatsApp, pero así de ingresar a la clase. No está todavía por acá. Ok. Ok, yo eh, ahorita. Ok, Roberto, muy bien. Entonces, vean, les comparto de nuevo, Héctor, y a, a Roberto. Ok. Vamos a trabajar en este momento construyendo oraciones en presente continuo, las tiene que agregar acá, quien está en una computadora las puede hacer, ¿verdad? porque puede abrir varias ventanas, pero quienes están en el teléfono las van a escribir en a piece of paper y luego al finalizar la clase las van a subir a este espacio que sería en el present continuous después del objetivo de la sección 4 ¿verdad? present continuous statements son acciones que se están realizando en el momento. Puede ser que estamos realizando nosotros o las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Así como decía el presentador, el presenter, uh, my wife is uh, cooking dinner or my child is playing, ¿ya? Mi niño está jugando. My little daughter is watching TV, for example. Mi niña está viendo televisión, ¿de acuerdo? Tenemos que usar sujeto, el verbo to be is or are. Si tiene dos o tres niños, my children are playing. ¿Ya? Mis niños están jugando. O puede ser is or I am or they are. ¿Ok? Y el verbo debe ir con ing al final. ¿Sí? Entonces, les tomo la asistencia en este momento. No importa la cantidad de oración. No, pueden ser unas, um, pero ver. podrían ser unas cinco o seis oraciones, ¿verdad? Ahí nos piden que practiquemos lo más posible, porque practice makes perfect. Entonces, Brandon Antonio. Brandon absent. Carlos Daniel Solís. Carlos Daniel is a listener today. Okay, thank you. Via, via chat, he is answering. Uh, Cristian Eleazar Martínez. Cristian, thank you, Cristian. Douglas Ernesto Flores. ¿Te ha presentado este día Douglas? No. Uh, Elvia. No, de, oh, okay. great, Elvia. Giovanni, are you here today, Giovanni? Giovanni Hernández. Giovanni, are you here? Estoy pasando asistencia. Okay, thank you. Hector Jeremías. Hector. Hector. Okay, thank you. Jerónimo Humberto. ¿Conocen ustedes este chico, Jerónimo Humberto? Sí lo conocen, ¿verdad? Jerónimo Humberto Callejas. Nadie dice nada. Como que sí. Si no, lo conocen, no, díganme para no qué, para, para saber la razón por qué no se está uniendo a las clases, ¿verdad? No, porque no, no, no. les digo esto porque hay quienes creen que... Sí, correcto, así es, subir las oraciones a la sección 4, pero en la primera, ¿verdad? Donde aparece el video, en el, el tema de discusión. Porque hay quienes creen que es asincrónico y que con solo 
eh, hacer el trabajo en la plataforma, ya, ya van a obtener el diploma y no es así en este caso. Okay? So, uh, Jonathan Alberto Flores. Present. Thank you, Jonathan. Jonathan ayer estuvo ausente. Sí, sí. ¿verdad? Sí, okay. estuvo ausente. José Andrés, not yet. José Andrés aún no. José Ramón, yes. Very tired, José Ramón, ok. You say, Ayero. I am feeling tired. Me estoy sintiendo cansado. But even so, or but, I am in class. I am taking my class. Y ahí ya tiene una oración, ok. Kevin Arnoldo, Kevin. Kevin Arnoldo Aquí. Serna. No, Kevin Arnoldo Serna. Aquí. Ah, Ruiz. Ay, si es que no se pone el nombre completo este chico. Marlon, Marlon Adiel, you are here, right, Present. Marlon? Thank you. Marlon Alfonso. Presente. Ok. Y Marlon Alfonso ayer nos abandonó. También. Nosotros, very sad, muy tristes. Maximiliano. Present. Thank you. Paula. Pauli is here always. Thank you, Pauli. Roberto Antonio. Here. Presente. Samuel Alexander. Samuel is absent. Uh, Vanessa Suhey. You know what happened to her? No, you don't. No saben qué le ha pasado a Vanessa. Que ayer tenía problemas de conexión. Comentó. Ok. Entonces, chicos, vamos a escribir oraciones en presente continuo cuya característica es que en este momento las estamos realizando, se están llevando a cabo, ¿ok? If I say, um, for example, Cristian Eleazar, Jonathan Alberto, I am taking your attendance, estoy tomando su asistencia, ¿de acuerdo? Yes, Héctor, tell me. Sí. Hola. ¿Cuánto? Hola. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hola? ¿Cuántas oraciones tenemos que hacer? Uh, no, no me escucha. Sí, como no, cinco al menos. Ahora sí se le escucha. Cinco al menos, okay. ¿verdad? Ok. Entonces, lo voy a transferir a los breakout rooms porque así como que le da menos temor de participar. Sí, but try to use English. Y asegúrense de quien pueda subirlas en el momento, ¿verdad? De las oraciones, better for you. Y quienes no, pues la guardan en su cuadernito y luego la suben. Uh -huh. Kevin Ruiz, ajá, ¿qué estaba haciendo Kevin? Look at his face. Look at... Miren la impresión de Kevin, dice que no comprendió Kevin. Vamos a ingresar a la plataforma si está en una computadora, ¿verdad? Pero después que hayan escrito las oraciones en su cuadernito para que no se vayan a equivocar. Y acá, en el primer tema de la sección 4, es present continuous. Acá ustedes bajan y tienen, añade una publicación y se le va a aperturar el espacio para que usted digite las oraciones que va a construir en presente simple. El presenter del video nos decía que pueden ser, por ejemplo, acciones no necesariamente que está, está ejecutando usted, sino las personas que están a su alrededor, ¿sí? You may say, my mother is listening to music, for example. Yes. My teacher is teaching a class. Yes. Excellent. Héctor, otra vez. Héctor Jeremías. Creo que pregunto porque quiero aprender. Sí, 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 correcto. Dígame. Este, de, tienen que ser, así como dijo usted, que estoy recibiendo la clase. Es, sí. Estoy tomando agua, pero estoy escuchando a la teacher. Sí, correcto. Estoy tomando no, agua. pueden Por ser ejemplo. simples, pero lo ideal es que usemos las conjunciones and en but, ¿ok? If you say, I am listening to the class, but I am listening to my mother also. Estoy escuchando la clase, pero también estoy escuchando a mi mamá porque por ahí está hablando, ¿verdad? Por el tipo de clase, sí. Entonces, simultáneamente está realizando las dos acciones, ¿sí? ¿Sí, Héctor? Hola. Ok. 
los voy a transferir a los equipos. Sí comprendimos, Héctor, sí aclaré la situación. Ay, Héctor. Sí, la entendí. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces uh, eh, tenemos un equipo según la plataforma de cuatro participantes y hay tres equipos de tres participantes. Recuerden que, que si por algún motivo tenemos problemas con la conexión o con la electricidad, tan pronto se restablezca el servicio a reingresar, ¿ok? I'm going to send you the invitation. Please open your eyes big. Abrimos nuestros ojitos porque acaba la invitación para que se unan a sus equipos. Ok, go to your groups, please. Join your groups. Paula, go to your group. Paula Guadalupe, excellent. Great, Miss. La que ayer así me pasó a mí aquí en la clase. Pero... La hora está, ha estado normal. ¿sí? No, ahora está todo aquí. No sé bueno. Es. Iniciamos ahí, pues. Vale, son cinco oraciones. Lo ideal sería que fueran con, con jugadas, ya sea de que estás, por, ese, por ejemplo, haciendo... I am cooking. I am washing. Yes, I am washing. Yes, I am washing. Estoy cocinando y estoy viendo la televisión. Está bien, está bien. Ahorita I, am, ninguna, por... I am cooking and I am watching TV. Yes. Ok, be careful with the, with, the, with the food, miss. Cuidado con la comida. It's going to get burned. Y si es leche. Se lo vaya a quemar. Yeah, ah, no, if it is uh, milk, it is boiling and oh my God. Or the fried uh, plantains. Los plátanos fritos. In, in one moment, oh, it is burned. Okay. <laughs> okay, thank you. Bye. 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 Como 25 preguntas bien. Uh -huh. ¿No? Yeah. Ahora, tienes que hacer eso. Hay que completar eso de la lección 3. También las oraciones que vas a poner ahorita es de. Ella pide que practiques el and y el about. O sea, about lo vas a utilizar así como estoy haciendo, estoy por lo menos, muevo los pies, pero estoy poniendo atención. Dos al mismo tiempo, dos acciones. Ajá, o sea, es como que hago esto, pero te, te puedo, te sigo escuchando o sigo prestando atención. El about. Walking and uh, jumping. Uh, I watch to my brother. I see you. No. No. No, I see you, no, porque I see you es en presente simple. Y tienen que ser los verbos con ing. Uh, ok. Ok. You may say, for instance, let's see. Over here. Mm. Vaya, veamos, díganme un ejemplo. Hola. Díganme un Hola. ejemplo de oración y lo vamos a trabajar. Por ejemplo, I'm trying to understand. Ajá. You say, I'm, ok. I'm trying to understand and I'm writing my sentences. Estoy tratando de entender y estoy escribiendo mis oraciones, ¿sí? Acá mire, and, 
I'm trying to understand, I'm writing my sentences. Estas son dos oraciones independientes, porque usted puede decir, I'm trying to understand, y hasta ahí termina la oración. Luego la otra, I'm writing my sentences. Estoy escribiendo mis oraciones. ¿Cómo las vamos a unir con la palabra and? I'm trying to understand and I'm writing my sentences, ¿sí? Estoy tratando de comprender y estoy escribiendo mis oraciones al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Or you may say, for instance, she, we, she, uh, she's driving, contratado, ¿verdad? She's driving, but uh, she's, mm, she's driving, but she's, um, what? But she's recording, but she's recording the, um, but she's recording the traffic. Ella va manejando, pero ella va grabando el tráfico, ¿sí? Porque hay personas que van grabando, ¿verdad? En su teléfono, eh, mientras van conduciendo. Uh -huh. Pero también quiere decir que al mismo tiempo va grabando el tráfico, ¿sí? Situaciones simultáneas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, very well. ¿Y alguna oración de Kevin? Eh, lo que yo estoy tratando ahorita de, supuestamente lo que vamos a hacer es en la plataforma. Es en la, sí, pero usted, pero escribe, estoy... usted, usted escribe primero las oraciones y luego las digita en la plataforma, ¿sí? ¿Pero dónde lo voy a escribir? Ah, en... Vaya, ah, es que usted yo lo veo preocupado por la plataforma. Vaya, vea, Kevin, no, Kevin, es que Kevin, estoy, Kevin. Estoy va de buscar, vaya, pero no Vaya, Kevin, no, no, va, no Kevin, acabe. Usted, fíjese bien, usted va haciendo acá. Ah, ok, pero ¿cuál acá. sería? Entonces, Permita, ahí estoy. Permítame, aquí vamos en Close and Vocabulary, que lo vimos ayer, ¿sí o no? Acá, 4.2, eh, eso. Ah, 4.2, de elección 4.2. No, 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 nos tiene que buscar acá, mire, estamos en la eh, lección, lesson 4.9, está el objetivo, en la, en la 4.10 está el video y está el espacio donde usted hace clic acá, añade una ah, publicación, okay. se le apertura el espacio y ahí va a escribir las oraciones, ¿de acuerdo? Por eso les digo, quienes lo están haciendo en el teléfono, lo hacen después. Lo importante es que construyan y tengan las oraciones que van a escribir acá, ¿sí? Aunque fíjese que si uno encuentra en su web del teléfono, puede mandar a abrir una pestaña aparte y lo puede hacer así. Simultáneamente, correcto, pero no todos pueden hacer eso. No, no, no saben manejar esa en la plataforma esa, ¿verdad? Pero si usted lo puede hacer con gusto, eh, hágalo, ¿ok? ¿Sí? Ahí lo estoy viendo en otra. Ah, ok, ok, muy bien. Perfecto, comprendimos ya, Kevin. ¿En cuál? Es que eso era lo que lo mataba, no tanto la estoy... estructura, sí, sino es que, ahí que tengo... acá. Entonces sería la 4.10, aquí va siendo usted, ¿verdad? Hasta que llega la 4.10, ¿de acuerdo? Porque, mire, si yo le doy acá refresh, es usted porque mira todo eso, pero no, ya le vamos a dar refresh y ya verá el video que le va a aparecer. Porque usted si hace clic en 4.10 no va a encontrar lo que tengo yo acá, porque ya vimos el video. Entonces, mire, Kevin, look at me. 4.9 es el objetivo. Hacemos clic en siguiente y que le va a aparecer a usted esto, ¿eh? Del present continuous, así como está, ¿sí? Que es el video que ya vimos. Entonces usted hace clic acá y comienza a digitar sus oraciones, ¿de acuerdo? Bye. I get it. Ah, esto era lo que lo, lo, ay, oh my God, ¿verdad? ¿Dónde, dónde? Ya para avanzar. Ok. Veamos, Roberto, por ejemplo, algunas de sus oraciones que está construyendo. Pues... Ajá. Yo la verdad no, 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 puedo, no, no he podido construir una. Porque ingresó un poquito tarde, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok, permítame. Permítame que aquí. 
A ver. Ya le explico. Es lo que estoy tratando de ver. Andrés quizás tuvo problema porque ya no ya no ingresó eh, Roberto Antonio le voy a explicar Diga. le voy a explicar eh, tenemos acá nuestro manual ¿verdad? le voy a explicar desde el manual ok Fíjese que acá en la conversación que practicamos ayer, en la tercera oración, Pat dice, it's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy frío. Acá tenemos una oración unida por la palabra and, que son los ejemplos. Okay? It's snowing and it's very cold. Esta es una oración en presente progresivo. Son dos que van unidas por la conjunción And, ¿sí? Por la palabrita y. Luego tenemos acá, you're wearing your coat. Tú estás usando tu abrigo. Y luego alguien dice, but my coat isn't warm, pero mi abrigo no es eh, caliente, ¿verdad? Acá estamos usando la palabra but. Y luego, and I'm not wearing boots. Y no estoy usando botas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá como presente? Continuo. Siempre vamos a usar el, el pronombre personal o el sujeto de la oración y el verbo to be. Um, okay. Your, is, she is, where, their, it's. Y el verbo que va después del verbo to be debe llevar ing. Es como que digamos, estoy sonriendo. I am smiling. You are writing. Tú estás escribiendo, ¿sí? Y tenemos okay. acá, veamos que podemos contractar, fíjese bien, el verbo to be con el negativo, ¿verdad? O podemos contractar el sujeto de la oración con el verbo to be. Y decimos, I'm not playing basketball. Or I, en este no podemos poner otra contracción, solamente en las demás. You, you are not playing basketball. You aren't playing basketball. She's not cooking. She isn't cooking, ¿ya? Yeah? We're not uh, swimming, but we are taking our class. No estamos nadando, pero estamos tomando nuestra clase de inglés. ¿De acuerdo? They are not, they are not uh, drinking soda, but they are drinking water. Ellos no están tomando soda, pero están tomando eh, agua. ¿Sí? It's not raining, but it's extremely hot. It is. Okay? No está lloviendo, pero está muy caliente el clima, ¿de acuerdo? Y tenemos acá la explicación con junctions, and. Estas dos oraciones van unidas por la palabra and, y estas otras dos van unidas por la palabra but. Entonces, ustedes tienen que escribir oraciones que se están desarrollando en el momento, ¿sí? O que ustedes están ejecutando, o las personas que están alrededor de ustedes están ejecutando, o piense que podrían estar haciendo algunos de sus parientes. My cousin is mi prima o mi primo está. ¿Qué está haciendo su primo o su prima? Watching TV. Watching TV. Ajá. Y usted puede decir, my cousin is watching TV and I am taking my class and I am learning English. Y ahí está uniendo las dos oraciones con la palabra y, que okay. significa and. ¿De acuerdo? Ok. Entonces tienen que escribir cinco oraciones de esas. Ok. De acuerdo. ¿Comprendimos, Cristian y Kevin? ¿Yes? Yes, go. Uh, ok. See you. I'm going to visit the other groups. Bye. Bye. Finish writing the sentences, guys. Yes. Yes. Y ya la subieron a la plataforma. No. No, no, I'm not. That. I own my cell phone. And oh. my cell phone too. I have to, I have to dispositive. I, okay. I'm, I'm beginning to. Okay. Uh, 
Teacher, Giovanni tenía una pregunta. Ok, Giovanni, tell me. Dice, eh, eh, yo le preguntaba a ellos de que no pude... Yo la lección 3 la tengo a media, pa, no la he terminado completa. Quise escribir, los, quise escribir los, los, los ejemplos en la lección 4, donde usted dijo, pero no me dejó ingresar. Yo les preguntaba a ellos de que si okay. no, no lo deja pasar de lección a uno, si, si no terminaba una, una lección. Una unidad. Ajá. Yo creo que sí lo deja terminar. Ah, bueno, sí, yo creo que igual sí. yo les mencionaba a ellos también que tengo problemas con, con el internet. Ah, probablemente eso sea y no lo deja, no lo deja aperturar, ¿verdad? Pero sí, pero de como sea, usted escriba las oraciones, ¿verdad? Y téngalas ahí. Y recuerde que es en la lección 4.10. ¿Sí? Bueno. Eh, para que ya cuando usted tenga buena su conexión o cuando haya terminado la sección 3, que tiene que terminarla hoy, esperamos, ¿verdad? Entonces ya puede usted eh, unir acá esas oraciones, agregarlas, ¿de acuerdo? Sí, porque aquí sí me deja pasar las otras, eh, ¿verdad? Independientemente. Sí. Okay. No sé si alguien más ha intentado. Todos ya terminaron la tres. José Ramón. Ya terminé hasta, la, hasta, hasta el examen final. Todo terminó Maximiliano es, también, es, igual que, igual que eh, Elvia. También voy a voy a revisar eh, en la noche la plataforma en la madrugada para actualizarles. Ok, bien. Y okay. Pauli, ¿cómo va? En la yo plataforma. También, yo yo también ya terminé. Excelente, Hugh Ray for you. Ok. Bien, entonces ya terminaron las cinco oraciones. Sí. Yo creo que hicimos más. Ok, excellent, great, fabulous. Entonces, vamos a regresar al salón principal, ¿de acuerdo? Ok. Ok, okay. let's go. And let's continue. Hello. Okay, let's wait for the other partners. They are coming. If you notice in this conversation, as the presenters told you in the video, you have the use of the two conjunctions, the word an and the word but. Because are you wearing your gloves? Or before, it's snowing and it's very cold, right? But my coat isn't warm and I'm not wearing my boots. Okay. Sí, ya regresaron todos. Yes, ok. And now, here we go. Recordemos que el presente continuo está formado por la siguiente estructura. El sujeto de la oración o el nombre, ¿verdad? Del sujeto. El verbo to be. Y el verbo principal tiene que ir con una ing. Que significa, por ejemplo, saltando, corriendo, cantando, escribiendo. Y en negativo, después del verbo to be, agregamos not. El verbo principal, por ejemplo, va en ing y el complemento. She es el sujeto. Is es parte de la estructura del de, eh, presente continuo. Not es el negativo. El verbo principal en este caso es wearing, es wear. Le agregamos ING y el complemento. Al final, el punto final. En este último ejemplo, it isn't raining, no está lloviendo. Vean, it, porque la lluvia es una cosa. Entonces, no está raining. Rain es el verbo llover. 
pero para decir lloviendo le agregamos ing, no está lloviendo. Podríamos decir, it is raining, but it is mm -hmm, very hot. Está lloviendo, pero está caliente. Okay, but the weather is hot, pero el clima está caliente para contrastar. Entonces, tenemos acá ejemplos. My name, my name's Claire. I'm wearing, vamos a ir practicando acá para que aclaremos. Okay, my name's Claire. Estamos, chicos, en la página 26. Todos en la página 26, por favor. My name's Claire. Look at the picture, ¿ok? Vean la fotografía. My name's Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing. I'm wearing. ¿Qué, eh, ¿qué tipo de zapato? I'm wearing. My heels. High heels. Okay. I'm wearing high heels. High heels eh, son zapatos altos, zapatos de tacón. Ok, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I... ¿Tengo o no tengo abrigo para la lluvia? No. No. Not. Uh, but I... Uh, I'm not. But I'm not. not. But I'm not... But I'm not wearing a raincoat, okay? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Is that okay? Now, what about this one? It's hot today. Look at the picture. It's hot today. Toshi and Noriko shorts. Is, am, um, or are? Is, are. Are, are. are. And the verb should be? Wearing. wearing. Excellent. And then we have the conversation. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they? Not wearing. They are? Not, not wearing. or they aren't wearing sunglasses. Sunglasses. Uh -huh. sunglasses, pero no están usando o no, o no están llevando ajá, lentes para el sol. Wearing sunglasses. Now let's move to the other two pictures. Phil, this is Phil. Phil's a suit today. ¿Qué está haciendo él con su traje en este momento? Phil. Is wearing. Is wearing very well. Phil is wearing a suit. A suit. Suit. Yeah. Suit is the hotel. Suit. Yeah. A suit today. He. He is. Okay. He wearing. is wearing. Wearing. Pantalon and jacket. Pants and jacket. He's wearing pants and jacket. He a brown shirt. He is wearing. Okay. He is wearing a brown shirt. But he look is he wearing he, a tie? He is no, wearing. He isn't. He isn't. He isn't, he isn't, isn't wearing, wearing a tie. Wearing a tie. Pero no está llevando o vistiendo Por una bata. corbata. Now look at Kathy, it's cold today, but Kathy, isn't a coat. wearing a coat. Excellent. Isn't wearing, wearing a coat. A yeah. Coat. She, she's wearing. She's wearing. She's wearing a sweatshirt gloves a sweatshirt es la sudadera a sweatshirt gloves and a hat y un gorro she is she wearing, wearing isn't wearing she isn't not wearing wearing, wearing boots boots she she's she is wearing she's wearing 
Sneakers. Sneakers. Okay. Now that you have the complete paragraphs, you are going to be transferred to the breakout rooms and you are going to practice reading. Yes, Hector? Este, si yo quiero decir que, eh, que estoy viendo una película, eh, está bien decir sí. ¿Cómo se pronuncia? No. Watching. 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 Yeah. You watch a movie. You don't see a movie. Y, you watch a movie. Y, y sí, sí. ¿En qué momento se utiliza? Ver. I am sí, seeing. Viendo. Ok. Class, may I uh, stop sharing this? ¿Ya completaron esto, clase? Sí. Hola. Clase, ya yes. completaron. Ok. I'm going to stop sharing. I am seeing the Sing. beautiful, se pronuncia, Sing. beautiful Sing. view. Estoy viendo la vista hermosa, el panorama, ¿verdad? Hermoso. I am seeing the beautiful view. Es como apreciar. Uh -huh. Entonces, Sing. el verbo es sí, le agrega ING. Y el complemento. Pero Bien. una frase para lo que usted dice es watch a movie. Watch. Usted no dice watch. look a movie, que significa ver también, ni tampoco see a movie. You watch a movie, ¿ok? Ok. Ok, very well. En todo, entonces todo lo que se refiere a ver eh, en ese sentido sería watch. Sí. Ah, como a uh, watch TV, you watch TV, you watch a movie, uh, okay, you watch, okay. you watch uh, Netflix, you watch a series, yes, okay. Sí, okay, okay. Eh, veamos, José Ramón. Eh, yo creo que más que todo, he entendido que utilizar watch era como para ver algo más detenidamente, ¿no? Uh -huh. Te menciona ver películas, todo eso nosotros lo miramos más, más con más atención, con más atención. Uh -huh. atención vale, Correcto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, now let's go to practice reading in the breakout rooms. You take turns and you read the four short paragraphs, ok? The complete. Ok, go to your groups, please. And begin the reading practice. Let's begin the reading practice. Tengo. Para poder compartir desde la, desde la laptop. Comparte la pues. Uh, si, gustan, les si gustan, les comparto la imagen y le toman una screenshot. ¿Te parece? Ok. Ok. okay. Here we go. Okay. Permita. Todavía no. Ok. This one first. Esta primero y luego las otras. ¿Ya tomaron la screenshot? Yes. Ok. Now you have the other paragraphs. Okay, done? Yeah, chicos. Yes. Okay, yes. great. So I'm going to stop sharing. Begin the reading practice, please. Eh, Paulita empieza a hacer. Ahorita les comparto, pero. Quiero saber una cosa. 
no se alcanza a ver mucho. Es de ampliarla en la imagen. Es decir, la, la pantalla que usted tiene. Mm, si gustan, oiganme, si gustan, se las comparto y le toman un screenshot cada quien. Okay. Okay. No, okay. no, yo no le, no, no le alcancé a tomar el screen. Ajá. Vaya, les voy a, les voy a compartir la, la, la pantalla, si me dejan compartir. Ahorita, ahorita, ahorita. Primero les voy a compartir las dos primeras, ¿verdad? Y luego las dos segundas. La primera parte, es decir, de la imagen. Okay. ok, there you are. Yo voy a tomar el screen. Ok. Ok, now the second part. There you are. Ahora pueden tomarle la screen. Yeah, yeah. Ok. Now begin yeah, practicing. Yeah. Yeah. ¿Qué vamos a hacer ahí? Practice Solo reading. Practicar, practicar. practicar la lectura. Genia. Todo es grabado aquí, todito. Uy. Ok, bye. Claro. ¿Quién comienza? ¿Comienzan ustedes? ¿O entre todos? Pero me acuerdo. Acuerdo. Entonces es. Ahorita. A, ver. a la tía le pregunté a mí. Es. ¿Qué ¿Agotadora o agotador? ¿Qué cosa? Wearing. No, uh -huh. I am wearing. Estoy vistiendo, estoy usando. Por ejemplo, I am wearing a white blouse. Estoy vistiendo o estoy usando una blusa blanca en este sentido. Wear. I am wearing. Wearing. Uh -huh. es, es, estoy usando. Sí. O... Oh. Es decir, es con respecto a lo que vestimos. If Ajá. I say, I am wearing my eyeglasses, estoy usando mis lentes para leer, ¿sí? Mm, o okay. si a, a uno de ustedes dice, I am wearing my sunglasses, estoy usando o tengo puestos mis lentes de sol, mi gafas de sol, ¿ok? Ok. okay. Ah, pues wearing sería, es para usar. Estoy usando. Sí, sí, las prendas de vestir también lo usamos para los aritos, el anillo, los lentes, accessories, ok, los accesorios, sí. Uh, uh -huh. okay. ok. Ok, begin reading the paragraph. Ok, vale, entonces sería, estoy usando mis zapatos. I... Pero es lectura en inglés lo que tiene que practicar. Ah, okay. <laughs> okay. Okay, okay, okay. My name is Clary. I am wearing. Um, I watch my TV. I watch. I'm, I'm watching. I'm watching my TV. I watching TV. I reading. I touching. I guess I'm going to the I Don't be concerned because we still see you. No se preocupe que nosotros lo seguimos viendo y escuchando. Ajá. Uh, uh -huh. Okay, continue. I jumping. I jumping. My friend jumping with your dog. My oh. brother exercising. Is with... exercising. Is. Is exercising. Yes. 
my brother is exercising with with his friend. Mm -hmm. mm, my sister working and mm, food cooking. My sister is uh, working and is cooking the food. Y está eh, cocinando la comida. No, en comida rápida. Ah, en comida rápida. ah, my sister is working at the fast food. Fast food. Uh -huh. My father is working in the house and listening to music. Listening to music, okay, very well. And Mr. Kevin Ruiz. Aha, uh -huh, Kevin. Ay, ay. Hurry up, hurry up. Miren, apresúrese. I'm sleeping right now. Okay, I'm sleeping. Excellent, very well. Pero es que si, if you drink wine, you're going to be asleep. Si toman vino, se van a, van, van a dormir, ¿verdad, Kevin? Yes or no? <laughs> uh -huh. Okay, see you later, alligators. <laughs> Bye. Ya, le, Bye. ya leyeron los párrafos, los cuatro párrafos, sí. No. Tienen que leer los cuatro párrafos que completamos. Tienen dos minutos para hacerlo. Ok, a ver. Ok, bye. <laughs> It's cold today, but Harry is not wearing a coat. She's wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She's, she's not wearing boots. She is wearing sneakers. Ramon. Ramon. Ramon, the microphone. If you activate it, magic is done. Si lo activa, la magia se hace. Ok. Sorry, sorry. Lo no, había no apagado. <laughs> ok. I'm starting again. Uh, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. It's hot today. Toshi and Oriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Phil is wearing a suit today. He is wearing pants and a jacket. He is wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She isn't wearing boots. She is wearing sneakers. My name's Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a red. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing short and t-shirt. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Phil is wearing a suit today. He is wearing pants and jacket. He is wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She is wearing a sweet shirt, gloves, and a hat. She isn't wearing boots. She is wearing sneakers. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing raincoat. It's hot, day. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a brown shirt, 
but he isn't wearing a tie. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She's wearing a sweet shirt, gloves, and a hat. She isn't wearing boots. She is wearing a sneaker. Okay, you say suits. Suits. No sweet, suit. Porque sweet puede ser la pronunciación de dulce o puede ser de sweet de un apartamento de un hotel. Suit es traje. Okay. A green suit. I am wearing a green suit. Green suit. Okay. Green I'm suit. not wearing a suit. Uh, quiero ver qué otra les escuché para poder apoyarles con la pronunciación. Uh, ah, sweatshirt. Here. Sweatshirt. Es sudadera. Sí, porque el verbo es sweat. Uh, sweat. Su sudar. Sweat. I'm sweating. Sweat. Estoy sudando. Uh -huh. Entonces sería sweatshirt. Sweat. Esta que está acá. Sweatshirt. Sweat. Sudadera. Sweatshirt. Y el otro es suit. ¿Verdad? Porque Just, vean. Ajá. Si usted dice suite, puede ser la de un hotel, ¿verdad? La suite Dulce. residencial, por ejemplo, o puede ser suite, que es algo dulce. Dulce. Entonces, este es suit. O sea, olvídense de la I, no suena. Suit, ¿ok? Suit. Suit. Now, let's return to the main session room, ¿ok? Ok. 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 Continue. Okay. My name's Claire. I'm wearing a green suit. Okay. I'm wearing a green suit. Suit. And then here, okay. My name's Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. It's hot today. Tashi and Noriko are wearing shorts and T-shirt. Not T-shirt, no. T-shirt is me. T-shirt. T-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Sunglasses. These are eyeglasses. Los lentes para leer, hay glasses, como ojo, hay, hay glasses. Sunglasses to protect your eyes from the sun, okay? Phil is wearing a suit today, suit, not suit, no, suit. Suit is this, okay? Suit es un traje. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a brown shirt and a brown shirt, but he isn't wearing a tie. Now, it's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She's wearing a sweatshirt. Sweat shirt. Sudar significa sweat. Sweatshirt, sudadera. Gloves and a hat. She isn't wearing boots. She's wearing sneakers. And now here we have the present continues for yes, no questions. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Are, is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Yeah. And now here we're going to ask and answer these questions about the pictures in part A. Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. No, yes, she please. isn't. Is she wearing a raincoat? Yes, she is or no, she no, isn't, she and is. so on, okay? From number one to number 12. And you build the questions. Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Is she, she is wearing not. a raincoat? No, she's not. No, she's no, not. She isn't, okay? Entonces, estas son las preguntas que se van a hacer en el breakout room en este momento en referencia a estas fotografías. Is that okay?
¿Sí? ¿Comprendimos? Ok. Yes. Ok. Y todos participando, ¿verdad? Ok. Let's move. Go to your groups, please. Go to your groups. Join your groups. Me lo puede mandar a mí otra vez, por favor. Ok. Vamos a ver. ¿Y usted dónde andaba, niño? A ver, Marlon, en el equipo 3, ¿no le apareció, Marlon? Sí, pero en ese momento iba a ver la imagen, así que... Ah, ok, entonces lo voy a enviar a otro equipo y luego lo transfiero al número 3 con sus compañeros, ¿de acuerdo? Ok. Ok, en este momento, Cris. Marlon, perdón. Uh, is Clary wearing a green suit? Vamos a ver si Clary. Sí, no, yes. a green suit, no, a green suit. Ah, sí, a green suit. <laughs> yeah, pero quiero una suit. Okay, uh, is she wearing a raincoat? A uh, raincoat. Raincoat. No, she's not. Is she wearing a high heels? Yes, she is. Yes, she is. Yes. Are Toshi and Noriko wearing a swimsuit? No, me captura. Y no en el manual. En el manual está. No me carga, no me carga la página. Uy, vaya, les voy a compartir sí. para que le tomen una screenshot. Eh, permítanme. Ok. Ahí está. Ok. Got it? Ya. Yeah. Sí. Ok. Continue with the practice, please. Okay. Is Clarity wearing a green suit? Yes. ¿Quién va a responder? Yes. yes, she is. She's wearing. She's wearing. She is wearing. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is wearing. Yes, mm -hmm. she is wearing. Voy con la dos. Is she wearing a raincoat? A steel raincoat. Raincoat. No. Teacher. No, Teacher. she's not wearing. She's not Teacher, wearing. Yes. Yes. Raincoat. It's not Como raincoat. Raincoat. That's raincoat. correct. That's correct. Raincoat. 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 Okay. Voy con la tres. Is she wearing high heels? Yes, yes, she is. Yes, she is wearing. Sí. Uh, are Tochi and Nick Noriko wearing swing suit. Swing suit. suit. Uh, what did you say? What did you say, Hector? What? Repeat. Repeat, <laughs> please. Uh, is for. Are Tochi and Noriko wearing swing suit? Swimsuits. No. Swimsuits. No. Traje de baño. Swimsuits. No, yeah. they aren't. No. No, they are no. wearing. I'm are, wearing. No, are not. No, they are not or no, they aren't. Okay. No, Respuestas aren't. cortas. Okay. No, they are not or no, they aren't. Continue, please. Okay. Uh, la cinco. Are they wearing shorts? Y vas a ser la O sea, si ellos están usando shorts. Yes, no. she. Yes, yes, she is. Yes, she is wearing. Yes, they are. They are. Sí. 
Porque es como ellos están, sí, ellos están usando. Uh -huh. They are, uh, yeah, yeah. are they wearing yes, sunglasses? They are. Yes, they are. No. Are they wearing? No, they, they not, they are not. No, she's not. Okay. Is she wearing a coat? No, she's not. And the last one, is she wearing a hat and gloves? Yes, she is. Okay, very good. Uh, hoy leemos las preguntas, Giovanni. Head shell. Head heels. 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 Sí. Creo que significaba heels. Heels. Tacones. Sí, porque estamos hablando de Clary. Uh -huh. Clary usa tacones. Entonces, Entonces sí. La... Entonces sí, sí, la de usted tacones. Tercera, bueno, primera, sí, segunda, no, no usa para, no usa. Impermeable. Impermeable. La tercera, sí, se usa tacones. La cuatro dice, Aitoshi e Indico, wearing a sweet. No, no usan botas. Yo me acuerdo que suit son botas, botas de invierno. No, suit es traje. Boots, Ajá. botas. ¿Verdad? Sweatshirt, sudadera. Sweatshirt. Ajá, sweatshirt, sudadera. Sudadera. Suit, ah, bueno, traje. No. Uh -huh. Ah, ok, no usan sudadera entonces. Porque están no. en camiseta. Ajá, that's it. Ah, sudadera. Oh. ¿Cómo? No, te escuché, no te escuché. Ah, sí. Ah, que si él está usando una. He's not wearing. No, he's not. Ah, sí. no, 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 he's not. ¿Por qué no lleva corbata? No somos pasmados porque no lo estamos anotando. Miss, <risa> everything is being recorded. Miss, todo está quedando. Miran, miran la grabación de la clase en la noche. Yo siempre la veo, yo siempre la veo. Para que se diviertan ahí. Me gusta la verdad, ese, ¿verdad? Nunca, ¿no? La verdad, nunca he visto una, pero hoy creo que sí la veo. Yo, sí, okay. yo siempre la veo. Sí. Incluso la, la que no estuve ayer, sí la vi. Ah, ok. Eh, Perfecto. <risa> Ok, entonces vamos a la 10. La 10. Dale. Brown shirt. Ah, pues sí, sí. El, pero él no está usando camiseta, él está usando camisa. Sería no, entonces, porque él está usando camisa, o sea, camisa formal, no camiseta. No, entonces. No. Is this very empty? Vamos a ver. Eh, he is wearing a chair. Está usando corbata. Ajá. No, no está usando corbata. No, tampoco. No, no, no lleva corbata él. No. 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 Dice, ¿Is Katy wearing boots? No. ¿Qué eran Tenis boots? Lo... Botas. ¿Qué son? Botas. No, no lleva, no. No, no lleva. Lleva zapatos, lleva tenis. Pa. Nicker. Pues Nicker. Ni... Ah, es Nicker. Nicker, tenis. Ok, dice... He, she, wearing si ella, a coat. Sí, si ella va por bate también. Eva. Ah. No, espérate. Coat es. Coat. Coat es, no me acuerdo. Abrigo, ¿eh? Abrigo. Abrigo. Sí, lleva abrigo. Sí. 
Sí, cuenta como abrigo. Sí, lleva abrigo, abrigo el de ella, el que ella lleva. Y la última dice, is she a wearing a what and gloves? Guante. Ajá, lleva guantes. No me acuerdo. Sí, 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 lleva guantes. Yes. Sí, lleva. Ajá, sí, lleva. So, class, your answers are yes, she is. ¿Ya? Yes, she yes, is. She. Yes, she is. Yes, y no. Yes, she is. No, she isn't. If it is oh, affirmative, okay. yes, she is. If it is negative, no, she isn't. Yes, he is. No, he isn't. Okay? Did you finish? Finish. Yes, okay. Let's return. And then you continue with another practice. Yes. Okay, people here. Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Yes. Is she wearing a raincoat? Yes, she is. Or no, she isn't. No, she isn't. No. She is she isn't. wearing high heels? Yes, she yes, is. She is. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? No, they are not. No, they are not. Okay. Are they wearing shorts? Yes, yes, they are. Yes, yes, they are. Uh, are they wearing sunglasses? No, no they, they are. are not. Is Phil wearing gray pants? Yes, he is. Yes, yes, he, is. He, is. yes he is. Is he wearing a brown shirt? Yes, yes he, he is. Is he wearing a tie? No, he no, isn't. No, he isn't. Is Kathy wearing boots? No, she no, is. No, 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 no. Is she wearing a coat? Yes. No, no, she, no, she, no, she, uh, no, she is. Uh, is she wearing a hat and gloves? Yes, she yes, is. She yes, is. yes, she, she is. is. Oh, okay, very well. Okay. Now you're going to check your progress over here. And here we have an interview. Okay, match the, question. Uh -huh. match the question with the answers and then ask and answer the questions. And here we go, okay? Uh, we're going to um, write them. We have that number one matches to letter H. Are you from Malaysia? And then, no, I'm not. No, I'm, I'm from not. Thailand. Now, I read the question and you look for the answer and you tell me, okay? Where are you and your family from? The answer is Mexico. We are from Mexico. Letter? From Mexico. We are from Mexico. C. Which letter? C. 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 Letter C. C. Okay, great. Now, what is your hometown like? ¿Cómo es tu pueblo, tu ciudad natal? Hey, it's very beautiful. Letter okay. A. It's very beautiful. A. It's beautiful. Mm -hmm. Uh, is English your first language? Letter F. F. No, no, Spanish. No. no, it's not. It's Spanish. Letter F. Are, uh, yeah. Who is your best friend? It's Kevin. D. 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 Letter D. D. My best friend. No, Kevin. no, no. Ah, letter D as in day. Yes, letter D. I thought that letter you were playing D. a joke. Because it's Kevin. Oh, <laughs> Are your Kevin, obviamente. Obviously. Are your classmates Brazilian? Letter B. No, I am not. No, no, I am no. from I am not. No, no, no. no, no. no. Is letter E. Letter E. e. Yes, they are. yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, she talking is. about them. Are your classmates yes, they are. Uh, Brazilian? Yes, they are. How old is your best friend? Letter G. He's 19. Letter 19. G. He's Letter 19. G. Letter G. He's 19. 
Is our teacher from the U.S.? Letter B. Letter well, B. according to according B. to the information, yes, but your teacher, no, I'm Salvador. No. Okay. <laughs> yeah, the, that's the only one that yes, matches. She is. That's very good. Okay, B. okay, take a screenshot because right now you're going to be practicing in the breakout rooms. Okay, you are going to interview your partners. And you have the answers. The idea is to practice questions and answers. Are you ready? Ready. Yes. Okay. Ready or not, here we go. Speaking time. Everybody speaking, okay? Okay. Join your groups, please. I sent you the invitation. Join your groups. Okay, but, uh, okay, sorry. You have the image via WhatsApp. One of your partner, Eliasar, uh, he shared it via WhatsApp. Okay. Tienen la okay. imagen de WhatsApp, uno de sus compañeros lo compartió. Ok. Yes. No, pregunta. Where are you? Where are you and your family from? Uh, uh, where's from Mexico? Ok. Uh, what is your hometown like? It's very beautiful. Say D. D. Are you class Brazilian? Yes, they are. Yes, they are. How old is your best friend? He's 19. Is our teacher from the U.S.? Yes, she is. U.S. From the U.S. U.S. Okay. U.S. Okay. Did you finish practicing all the questions and the answers? Yes. Uh -huh. Did yes, Kevin ask and answer? Y Kevin participó. No, I participaba. Uy, sí, okay, voy a decir, begin. Ya I want to listen. Uh -huh. I can imagine. Me imagino, me imagino. Okay, begin, <laughs> please. Okay, <laughs> are you from Malaysia? <clears throat> no, I am not. I am from Thailand. This is the pronunciation correct, de Thailandia. Thailand. Uh -huh. Very good. Yes, that's Thailand. correct. Thailand. Thailand. Where are you? Where are you and your family from? Uh, uh, where where from, from Mexico? Mexico? Is English your first na language? Uh, no, it's, an, it's, it's not. It's, it's Spanish. Uh, are your classmates Brazilian? Yes, they are. Uh, hold how old is your best friend? He's 19. Is our teacher from the US? No, uh, no, yes, she's. Are you from Malaysia? Are you from Malaysia? Are you from Malaysia, Kevin? Are you from Malaysia? No, Malaysia. I am from Thailand. Where I am are from you? El Salvador. Um, where are you and your friend? No. <laughs> <laughs> where are you and your family from? 
We were from Mexico. What is your home to like? Hometown. Home to like. What is your hometown like? Home, es tu, hometown tu, like. Pueblo natal, ¿verdad? Hometown ajá, like. Sí, o tu pueblo de origen. Tú como cómo está, ajá. Hometown eh, like. It's it's very beautiful. Is English your first language? No, it's not. It's Spanish. Pues, bájalo, por favor. Um, who is your best friend? Ah, my best friend. Bueno, quiero ver. ¿Dónde? A ver. <laughs> eh, my best friend is Kevin. O sea, yo mismo. <laughs> bueno, más o menos. Uh -huh. Are your okay. classmates Brazilian? Yes, they are. How old is your best friend? He's 19. Is our teacher from the youth? No, uh, ¿qué te digo no? La veo, está. Yes, she is. U.S. U.S. Okay. U.S. ¿Cómo se pronunciaba de Mala Malasia? Se, se Malaysia. 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 Como... Malaysia. Y, era, y el Malaysia. otro era Hong Kong. Hong Kong. No, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. The O sounds like an A. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hometown. 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 Okay. Hometown. And Roberto, did he participate? Yes. Yes. Okay, so you finished the activity. Yes? Oh, yes. yes. Okay, time yes, to return. Yes. Let's get back to the main session room, okay? Hello. Malaysia. Malaysia. <laughs> U.S. Le gustó la Malaysia este. Hey, no, but he, he needs to get used to. Okay. And now you have here over uh, at 4.6 the knowledge check. For example, instructions complete the conversations with the correct words. Here we go. Uh, is this a Jennifer hat? No, it's not hers. It's my or mine? Mine. Mine, mine because it goes at the end, mine. yeah? Mine. Are these uh, your gloves or yours? Gloves. Your. 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 Okay. And then you continue, okay? And then yeah. we, move, we move to uh, the lesson objective over here. In this class, you will become familiar with weathers and seasons. Okay, pero esto ya lo vimos, ¿verdad? I don't know, pero vamos a ver. Weather and season. Uh, here, 4.7. Let's see. Seasons and weather around the world. Sí, ya nos fuimos con esto, ¿verdad? Acá tenemos, entonces, 4.11. Uh, another uh, knowledge check. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Follow the example. Here, um, look at the pictures. It is what you have been practicing, correct? And then we say, okay, I am wearing high heels too. Uh, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I am wearing high heels too. So here. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I am wearing high heels too. Which one? And then my name is Claire. I'm wearing a green suit. I am wearing. Wearing. I am wearing. wearing. High heels, high heels, heels too. Heels okay, too. and then you continue with the other exercises. Is that okay? Yes. Okay, this is what we have been practicing. Okay. okay. Very well. Then we move to the next 
411 knowledge check. After this one. Mm, okay, it is this one. And now the uh, lesson objective. By the end of this class, you will be able to uh, form yes, no questions in the present continuous, which we are practicing right now. And class, this is the video that we watched and studied today, correct? Yes. And here we go. The knowledge check, knowledge check. What are you going to do? Look at the image below and answer the questions with short answers. Short answers. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Or no, she is not. No, he is not. Or yes, they are. No, they aren't. Or no, they are not. Okay, here you have Bess is this girl. Nick is this boy. Anita is this girl. John is this boy. And Bruce is this one, correct? And then we have, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. 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 Yes, Yes, he is. Yes, he is. We begin with capital letter. Yes, comma, he is. is. And is. full stop, correct? Yes. yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? Let's no. See. No, they, no, no, he no. isn't. He isn't. He isn't. No, comma, he, he, he isn't. Is. Recuerden que acá es el apóstrofe el que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Si no, no se la va a tomar como buena. And so on, ¿ya? Yeah? But a short answers like this. And then here we have the present continuous with yes, no questions. Que ya lo explicamos, pero vamos a ver el video de refuerzo, ¿ok? Como refuerzo vamos a escuchar y a ver el video. De yes, no questions. Microphones off. In this class, you learn how to form. Yeah. Do you listen, class? Escuchan yes, el yes. video. Okay. Entonces, todos el micrófono off. Todos con micrófono off. Okay. Muy bien. Para que podamos escuchar. Vamos. Yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you the verb is wear and we add ing to that that will be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example the verb to be is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now I will give you the subject the verb plus some kind of compliment and you need to write the questions for example I'm gonna give you I mentioned the subject will be you and the verb eat and in this case I'm gonna say dinner is the compliment ¿Quién está escribiendo? so what I want you to do with that is to form a question so let's okay 
class, tell me, how do we build this question? You eat dinner in present continuous. Are you eating dinner? Excellent. And question mark at the end, correct? Are you eating dinner? Yes, I am. No, I'm not. Good. Now let's continue. Take the, 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 the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should uh, make these questions as I explain. Okay, here you are, class. Uh, you have she study English. The question should be, and they play soccer. John watch TV. Jason and Richard draw in the art class. Um, he drink water. Remember that all of them need to have the verb in ing following this pattern. Okay, following the structure verb to be plus subject plus a verb. Up to the verb, we add ing, the complement, and obviously at the end, the question mark. Let's build them, and later we're going to compare, okay? Let's write the questions in present continuous. Yes, tell me. Yes, Hector, are you ready? Sí, este, yo tengo una pregunta. Eh, es correcto decir, I am receiving my English class. Es que el verbo para las clases es take. I am taking, to take a class. ¿Cómo lo escribiría? Okay. ¿Ya escribieron esto, chicos? Para que construyan las oraciones. No, no. Ok. Se lo voy a escribir vía WhatsApp. Ok. I am taking my English Uy. Ok, I have already sent it to you via WhatsApp, Hector. Ok, gracias. Fíjense bien, cuando el verbo termina en E, por ejemplo, take, ¿verdad? Eliminamos la E y le agregamos ING y decimos taking. You take an English class, you take an exam. Porque ustedes no hacen el examen, no pueden decir I am doing an exam or I am making the exam. Porque no son ustedes quienes lo diseñan. Usted toma el examen, es decir, lo hace. Lo que nosotros en español decimos hacer el examen, los estudiantes es tomar el examen. Pero quien lo hace es el profesor o el instructor o el catedrático, ¿sí? Porque es quien lo diseña. Usted, you take the exam. Por eso la frase es to take an exam, to take an evaluation. To take a class. Porque usted no recibe. Usted toma la clase. En la clase usted no estudia. Usted toma la clase o en español recibe la clase. Usted estudia después de la clase. Cuando usted hace su trabajo en la plataforma, usted estudia, ¿sí? Okay. Now let's see. For she study English, the question should be. Is she studying English? Excellent. And question mark at the end, correct? Yes. Okay. What about they in plural? Are they playing soccer? Very well. Congrats. Are they playing soccer? At the end, question mark. John watch TV is um 
Is John watching TV? John watching TV. Is John watching TV? Was shown mark at the end. Okay, very well. Jason and Richard draw in the art class. Are Jason and Richard drawing in the art class? Yes. Yeah. 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 Excellent. Very well. Wow. You did it. Are Jason and Richard drawing in the art class? Very well. Okay. Are Jason and Richard drawing in the art class? Very well. We are over with this exercise uh, about the present continuous yes, no questions. Correct. And now we move to the next activity. And here we have the other knowledge check. Knowledge check is uh, this one. But is Bruce wearing a light green jacket? Is Bruce wearing? Yes, he is. Or no, he isn't. Yeah? Yes, he is. Yes, he is. What happened here? It passed to and the then, uh -huh, uh -huh, to the fifth uh, unit. And here in uh, the lesson objective for lesson five, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different zones, okay? We're going to get started with unit five. And some of you are already done with Unit one or section one, two, three, four, five, and the two tests in the platform. Congratulations. Give it up for those people. Applause for esa persona. Okay, now, excellent. Great. It is motivational, inspiring. Okay. So now here. It is vocabulary and conversation. What time is it there? It is about the time. Yeah. The time zone, maybe when you were at school, you remember this, the time zone. And we're going to watch the video. Okay, here we go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles. Los Mexico Angeles. City. Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Montreal. Lima. Montreal. Montreal. New York City. Montreal. New York City. New York City. San Juan. New York. San Juan. Brasilia. Brasilia, Sao Paulo, Sao Paulo, London, London, Casablanca, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Warsaw, Moscow, 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 Riyadh, Riyadh, Seoul, Seoul, Bangkok, Bangkok, Tokyo, 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 Sydney, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates. One more time. One more time. Bank. New York City. Okay, hold it. But I need you to repeat Lima. as soon as you listen to the girl reading Los the Angeles. Series, okay. Let's listen and repeat. Okay, repeat. Vancouver. 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 Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Brasilia, Sydney. Now let's Sydney. listen to the conversation, which oh, illustrates listen. the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. 
I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. Okay. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also... And it's 4 o'clock there in Los Angeles. Okay, right? listen, yeah. please. Which illustrates the importance of understanding listen different times. Listen again. Times. Later we're going to practice. Let's listen and repeat. Listen and repeat. Hello. 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 Hi, Debbie. Hello. Hello. Hi, Debbie. Hello. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hi, Debbie. This is John. Australia. Australia. That's okay. I'm awake. Okay, please. That's okay. Now repeat after me. Hello. 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 Hi, Debbie. Hi, Hi Debbie. Debbie. This is John. This is John. This is John. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. 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 I'm at a conference in Sydney. Remember. All right. All right. What time is it there? What time is it there? It's 10 p.m. It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? And it's yes. for a long time in Los Angeles, right? Yes. 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 Four o'clock in the morning. Four o'clock in the morning. Four a.m. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Oh, I'm really sorry. That's okay. That's, That's, okay. Okay. That's okay. I'm awake. 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 Uh, what time is it? So next class we're going to continue with the practice of the time, the different ways to say the time. But you have to continue working in the platform, okay? So as you can see, there are not too many questions in each unit. No hay tantas preguntas en cada en cada lección, pero si lo van dejando, lo van dejando, se les va acumulando y luego you get with a burnout, y luego le llega la depresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tanto, pues sí, pero pasó tanto como la cigarra, con la guitarra cantando, bailando, y la hormiguita trabajando. Miren, ya tenemos acá varios de sus compañeros que ya terminaron. So I cordially invite you to do so. Our class, our next class is going to be... Friday. Friday and... Saturday. No, Saturday. 28th. Yeah, Friday, May the 5th, and Saturday the 6th. El 5 de mayo y el 6 de mayo, para entonces ya todo tiene que estar terminado, ¿sí o no? Of course. Porque ahora van a trabajar bastante. No, ajá, Jonathan, porque dice, no, 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 porque no tiene que estar terminado todo, porque ya solo nos quedarían dos sábados más después de la siguiente semana, ¿sí o no? Yo llevo apenas la segunda sección. ¿Y por qué, niño? Uy, no. Por eso, por eso el admin del grupo, sí, ahí hasta la lista les pone de quiénes van behind. Entonces quiere decir que quizás hoy en la noche o mañana les va a poner quiénes llevan solo la unidad 1 y que hay muy poquito trabajando en la 2 y ya debe de ir por la 4. ¿Sí? Ok. 
Okay. Activate your cameras, a happy smile. I'm going to take a picture of you. Yes, Hector. Entonces vamos a tener una clase el otro viernes. Se no, sería el día sábado viernes, 20, sábado. sábado 20 de mayo. Estamos terminando las clases el sábado 20 de mayo. No, no, no. ¿Sí? no la clase la vamos a tener el viernes y el sábado. Ah, viernes 5 y sábado 6. Sí. Sí, viernes 5 y sábado 6. ¿Es that correct? Sí, ¿verdad? Correct. Sí. Yes, ok, yes. great. Bueno, ahora una mm -hmm. happy smile, happy smile for, ok, for the picture, for the weekend. Mm -hmm. Hey, people, happy Labor Day. Feliz Día del Trabajo. Ok. Enjoy your weekend. Be careful. Thanks. Ok, one, a la cuenta de tres. One, two, three. Hello. And now let's see. Uy. Uy, what happened? Hola, Uribe. La tomó y se salieron ya. Ah, no. Hello, we're here. Veanse qué guapos quedaron. Okay, class. Thank you so very much. Have a great weekend. Be careful. See you next Friday. Okay. Nos vemos el próximo día. Have a nice day. Okay. Have a nice day. evening. Bye bye. Take care. Happy weekend. Bye bye. Buenas tardes. Continue working. Continue working. Continue See you trabajando class, en la plataforma. People. See you next class. Bye bye. See you. Bye. Take care. Bye bye. Take bye. care. So long. Bye bye. Thank you for joining. It was great to be here with you. Okay. Continue working in the platform. Continue trabajando en la plataforma. Bye bye, Giovanni. Bye bye, Robert. Bye bye, Roberto. Bye. Bye, teacher. Bye bye.